या देवी सर्वभूतेशु माकंद मातारूपेण संस्थिता नमस्त 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 नमो नम सिंहासन गता पद्मातिकव्या शुभदास्तु सदा देवी अस्कंदमाताशनी नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन सांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आप सभी का अपना और सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं दर्शकों जिस प्रकार से आप सभी ने पिछले कुछ समय से हमारे YouTube चैनल पे प्यार दिया है उस प्यार के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद और आज जो भी लोग हमारा ये कार्यक्रम अपना बहुमूल्य समय निकालकर देख रहे हैं उन सभी का भी फिर से एक बार धन्यवाद तो दर्शकों अभी तक आपने देखा है कि हमने अपने अलग अलग कार्यक्रम में बताया है कि नवरात्रि में माता के अलग अलग रूप की पूजा किस विधि और किस आराधना के माध्यम से करके उनको प्रसन्न कर अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का माहौल बना सकते हैं तो दर्शकों आज हम जानेंगे माता के पंचम रूप के बारे में ऐसा माना जाता है कि माता के सभी रूप अलग अलग फलदाई होते हैं और हमारे जीवन में ये जो नवरात्रि के नौ दिन होते हैं अत्यंत ही पावन और शुभ फल देने वाले हैं हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब अस्कंद माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है देवी अस्कंद माता की चार भुजाएं हैं जहां माता अपने दो हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान अस्कंद कुमार अर्थात कि कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं जबकि माँ का चौथा हाथ भाम हम भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होती है अस्कंद माता नवरात्रि के पूजन में पांचवें दिन का विशेष महत्व माना गया है ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि यह पुष्कल महत्व बताया गया है इस दिन मनुष्य का शरीर अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है साधक का मन समस्त लौकिक संसारिक एवं माइक बंधनों से विमुक्त होकर पदमाशना माशकंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए मास्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस मृत्यु लोक में ही उसे अपनी परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है उसके लिए मोक्ष का द्वार अपने आप खुल जाता है ऐसी मान्यता है कि माता अस्कंद माता अपने गोद में बाल रूप अस्कंद भगवान जो आप भी जानते हैं भगवान शिव शंकर के कुमार कार्तिकेय ज्येष्ठ पुत्र उनका नाम एक अस्कंद नाम से भगवान अस्कंद के नाम से भी जाने जाते हैं तो उनकी माता होने के कारण माता दुर्गा जी के पांचवें रूप का नाम अस्कंद माता पड़ा है और इस माता को अपने बालक के नाम अपने बच्चे के नाम से बड़ा ही लगाव है ये माता अपने पुत्र के नाम से ही पुकारने से प्रसन्न होती हैं खुश होती हैं ऐसी शास्त्रों में मान्यता है इसलिए माता के इस रूप को अस्कंद माता के नाम से पुकारा जाता है देवी अस्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं जिन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है ये पर्वत राज की पुत्री होने की वजह से पार्वती कहलाती हैं महादेव की वामनी यानी कि पत्री होने से माहेश्वरी कहलाते हैं और अपने गौड़ वन के कारण अर्थात कि अपने गोरे रंग के कारण महा पार्वती जी का दूसरा नाम गौरी के नाम से भी जाना जाता है 
अस्कंद माता को अपने पुत्र से अभी मैंने आपको बताया कि अस्कंद माता को अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम है इसलिए माँ को अपने पुत्र के नाम से संबोधित किया जाना ही अच्छा लगता है इसलिए अच्छा इनके साथ एक और मान्यता ये भी है कि जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं माँ उस पर अपने पुत्र के समान ही स्नेह लुटाती हैं नवरात्रा के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है और माँ आदि शक्ति ये ममता मई रूप में गोद में स्कंद यानी भगवान कुमार कार्तिके स्वामी को लेकर विराजित माता यह हमारे जीवन में प्रेम स्नेह और संवेदना बनाए रखने के लिए आशीर्वाद देती हैं और माता का यह स्वरूप हमारे जीवन में हर प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से के बंधनों से मुक्त करके हमें सही मार्ग सही दिशा में लेके जाती हैं और जो भी संसारिक भाव सागर में जो हमें दुख मिलते हैं उस दुख से हमें मुक्ति मिलती है तो दर्शकों हब सवाल आता है कि माँ अस्कंद माता को हम पूजन किस प्रकार से करें तो अभी आपको मैंने एक मंत्र बताया जो प्रारंभ में बताया उस अलौकिक मंत्र के मात्र जाप कर लेने से माँ स्कंद माता अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं यदि अभी तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो उस मंत्र को एक बार फिर से आप सभी के समक्ष मैं बोलने जा रहा हूँ उस मंत्र को ध्यान से सुने हो सकता है तो नोट कर लें या देवी सर्वभूतेशु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्त 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 नमो नम सिंहासन गता पद्माश्रित कर दव्या शुभदास्तु सदा देवी अस्कंद माता सश्वनी तो दर्शकों इस अलौकिक मंत्र के प्रभाव से माँ स्कंद माता इस प्रकार से प्रसन्न होती हैं जैसे आप अपने आप में इस बात को मानेंगे कि माँ दुर्गा जी का ये पांचवा स्वरूप बिल्कुल आपके समीप हैं और अब बस आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ी हैं क्योंकि स्कंद माता का चौथा हाथ हम भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में ही हमेशा होता है इस वजह से माँ स्कंद माता के इस स्वरूप की पूजा आराधना करके आप स्वतः ही माता स्कंद माता के आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकते हैं और इसके साथ यदि माँ स्कंद माता की पूजन आप करते हैं तो भगवान कुमार कार्तिके अर्थात कि उनके पुत्र भगवान कुमार कार्तिके भगवान स्कंद के पूजा का भी आपको लाभ माता स्कंद माता के पूजन से ही स्वतः प्राप्त हो जाता है और ऐसा सिर्फ इस माता के रूप को ही पूजन करने के फल से प्राप्त होता है अब दर्शकों मैं आपको कुछ आगे और विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ इस बात को आप ध्यान से सुने ऐसी मान्यता है कि माँ स्कंद माता को पंचमी तिथि के दिन पूजा करते समय यदि आप केले का भोग लगाते हैं तो यह प्रसाद माता स्कंद माता को अत्यंत ही प्रिय होता है और पंचमी तिथि के दिन ही यदि आप स्कंद माता को केले का भोग लगाकर उसमें से कुछ केले का प्रसाद ब्राह्मणों को दान करते हैं तो ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और आपके घर में सुख शांति स्मृति और सौहार्द्र का वातावरण एक अपने आप तैयार हो जाता है आपके घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है जो नकारात्मक किरणें आपके घर में प्रभावित करती हैं आपके जीवन को वो नकारात्मक किरणें आपके जीवन से स्वतः दूर हो जाती हैं और आपके घर में एक पॉजिटिव किरणें अर्थात कि सकारात्मक किरणों का आगमन होता है जिससे आपके घर में हर प्रकार से वृद्धि का माहौल बन जाता है और आप अपने जीवन में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिन दोगुना रात चौगना वृद्धि की प्राप्ति करते हैं अब अभी तक आपने जान लिया कि माँ स्कंद माता का नाम किस प्रकार से पढ़ा माँ स्कंद माता को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है आप सभी जानते हैं कि माता स्कंद माता को पुत्र अर्थात कि बालक रूप अत्यंत ही प्यारा है इसी दिन एक अगर आप और कर सकते हैं किसी बटुक अर्थात किसी बालक को यदि आप भोजन कराते हैं तो इससे भी माता अस्कंद माता प्रसन्न होती हैं तो इस प्रकार से आप अस्कंद माता की पूजन आराधना और प्रसाद का भोग लगाकर अस्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं तो दर्शकों पूजन के बाद आपको एक मंत्र बोलना है 
जो अगर आपकी पूजा में किसी प्रकार से त्रुटि रह गई हो तो उस त्रुटि को संपूर्ण करना है उस मंत्र को मैं आप सभी के समक्ष बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुने आवाहनम न जाना में न जाना में सर्जनम पूजा चैवन जाना में क्षम्यता परमेश्वरी तो अपने हुए गलतियों के लिए माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप से स्कंद माता से प्यारी मैया से भोली मैया से माँ भवानी से माँ जगदम्बा से माँ अम्बा से माँ शेरों वाली से माँ पहाड़ों वाली से माँ कृपालु से माँ दयालु से आपको कृपा की भीख करनी है दया की भीख करनी है उनसे प्रार्थना करना है कि हे माँ मेरी पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो उसे समा कर दें हे माँ सर्वत्र विराजमान स्कंद माता आपको मेरा बारंबार प्रणाम है बार बार प्रणाम है हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें इस प्रकार से माता से आप क्षमा याचना मांग कर अपने जीवन में हो रही सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं तो दर्शकों YouTube पे देखने वाले दर्शकों से मेरा खास अनुरोध है कि यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल के नीचे कुंडली दर्शन चैनल का सब्सक्राइब का एक बटन होगा लाल कलर का बटन होगा उसे अपने जी मेल से आपको सब्सक्राइब करना है जिसके कारण आपको अगले आने वाली वीडियोज जो अलग अलग विषय और माता के अलग स्वरूप के बारे में होंगे वो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए तो तब तक के लिए दर्शकों नमस्कार जय माता दी राधे राधे यानी अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी